Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pratika Gupta and topic for today's video is nuisance. This is part 2 of nuisance. In first video on nuisance, I have discussed the concept of nuisance and various essentials of thought of nuisance. Today we are going to discuss some relevant topics but very important topics related to nuisance and the defenses of nuisance. So to begin with, सबसे पहले विल डिस्कस न्यूसेंस ऑन हाईवेज आई थिंक अगर मेरी प्रीवियस वीडियो आपने देखी है तो यू बी फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूसेंस ऑन हाईवेज बिकॉज हमने इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स प्रीवियस वीडियो में भी देखी हैं बट टुडे आई विश टू डिस्कस इट इन डिटेल सो एम योर विद दिस टॉपिक न्यूसेंस ऑन हाईवेज का मतलब क्या है कि जब एक इंसान न्यूसेंस क्रिएट करता है ऑन हाईवेज सो वॉट इज मीन बाई न्यूसेंस न्यूसेंस इज अगेन unreasonable unlawful unjustifiable interference with a person's use and enjoyment of land with his comfort health and safety through some intangible object and as a result of this nuisance created by the defendant this unlawful interference by the defendant this plaintiff party has sustained damage as a result of it injury as a result of it isliye this person will be entitled to, to claim compensation entitled to get money from this defendant provided this plaintiff proves all the essentials of nuisance so highways pe nuisance create ka matlab hai ki jab highways pe kisi bhi tarike ki obstruction which is unreasonable obviously nuisance itself means unreasonable interference so jab defendant highways pe kisi bhi tarike ki interference karte hain which is unreasonable it may be by way of illegal erections theek hai he has constructed something illegal by way of projections by way of uh, you know uh, he has left something dangerous on the highway or he has obstructed your pathway kisi bhi tarike se wo highway pe obstruction create kar sakte hain humne pehle bhi dekha ki somebody has left his vehicle on the highway to kisi bhi tarike se jab hum highway pe obstruction create karte hain which interferes with general public's right to pass by that highway that is termed as nuisance on highways which means ki general public has a right to pass and repass by that highway उनको आने और जाने का पूरा राइट है बट वेन अ पर्सन अनरीजनेबली विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन विदाउट स्टेच्यूट बैकिंग अगर वो इन लीगल तरीके से अनलॉफुल तरीके से आपकी इस राइट के साथ बेसिकली इंटरफेयर करते हैं सब्सटैंशियल इंटरफेरेंस विद योर राइट और इंफ्रिंजमेंट ऑफ योर राइट टू मूव फ्रीली ऑन हाईवेज अगर एक इंसान ऐसा करता है ही विल बी लाइबल फॉर न्यूसेंस ऑन हाईवेज इसी तरीके की हमारे पास एक केस लॉ हुआ विल डिस्कस दैट वो केस लॉ था वेयर वर्सिस गैसन हॉलेज कंपनी लिमिटेड नाइनटीन फोर्टी इस केस लो में क्या हुआ कि एक इंसान ही लेफ्ट हिज लॉरी अलॉन्ग विद एन अटैच ट्रेलर इट मीन्स जो बड़ा ट्रक होता है इट हैड अ ट्रेलर एट द बैक उसने उस अपने व्हीकल को हाईवे के मिडल पे छोड़ दिया विदाउट एनी लाइटनिंग विदाउट एनी सिग्नल विदाउट एनी क्वेश्चन लाइट और रात का टाइम था दैट अ मोटरसाइकिलिस्ट वॉज कमिंग and since that vehicle was parked there on the highway on that broad highway without any signal that motorcyclist ran into that lorry and he died on the spot ab yahan pe when the legal representatives of the deceased they filed a lawsuit to so they they were held entitled to claim compensation kyunki yahan pe it was proved that there was nuisance on the part of that defendant jo us lorry ke owner the unke part pe ye ek nuisance bhi hai aur of course negligence bhi hai unke part pe it means उन्होंने हाईवे पे न्यूसेंस क्रिएट करी किस तरीके से करी अपना कोई भी व्हीकल वहां पे छोड़ दिया अब हाईवे पे न्यूसेंस किसी भी तरीके से हो सकते हैं समबडी हैज लेफ्ट सम डेंजरस और स्लिपरी मटेरियल ऑन द हाईवे या कोई ऐसी ट्रेंचेस को डग कर दिया ही ही डग अ ट्रेंच विदाउट एनी लॉफुल यू नो जस्टिफिकेशन विदाउट एनी स्टेच्यूट बैकिंग तो वहां पे ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर न्यूसेंस ऑन हाईवे सो आर यू गेटिंग इट व्हाट इज मेंट बाय न्यूसेंस ऑन हाईवे अब इसका एक पॉइंट हम उठाएंगे व्हिच इज इलीगल प्रोजेक्शंस अब यहाँ पे क्या होता है कई बार क्या है कि हाईवे की एडजस्टेंट हाईवे हाईवे के बिल्कुल एडजस्टेंट कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है एंड ऑब्वियसली उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में कोई होगा या उस प्रॉपर्टी का ऑनर कोई होगा अब क्या होता है कि कई बार प्रोजेक्शंस जो है वो लगाई जाती है प्रोजेक्शंस का मतलब है जैसे आप देखते हो गए हाईवे पे देर आर साइन बोर्ड ठीक है साइन बोर्ड होते हैं बैनर्स लगा दिए जाते हैं क्लॉक टार्स होते हैं तो अलग अलग तरीके की प्रोजेक्शन है देर मे बी ट्रीज protruding branches of those trees may cause damage to somebody to inko hum bolte hain projections to court kehte hain ki hum example i'll give you an example suppose highway ke adjacent property pe ek tree tha uski ek protruding branches thi kafi old tha wo tree and as a result of uh, you know that tree being old uski jo branches thi wo toot ke 
प्लेटिव पे गिर जाती है प्लेटिव वॉज ऑन दी हाईवे ही वॉज गोइंग इन इज कार एज अ रिजल्ट ऑफ इट उसकी कार को भी डैमेज हुआ ही हिमसेल्फ गॉट इंजरीज एंड अलॉट मेनी पीपल जो उसके साथ कार में थे मेनी ऑफ दम डाइड एंड अलॉट मेनी पीपल सस्टेंट इंजरीज सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल अब इस केस में यहाँ पे जो ये प्रोजेक्शन है इस कारण प्रोट्रूडिंग ब्रांचेज ऑफ द ट्री के कारण एक इंसान को क्या हुई इंजरी हुई ही सस्टेंड इंजरी ही सस्टेंड डैमेज सो ही विल बी इंटाइटल्ड टू डैमेज तो कोर्ट कहता है कि एक प्रोजेक्शन अ प्रोजेक्शन इन इट सेल्फ इज नॉट अ न्यूसेंस इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड अ प्रोजेक्शन इन इट सेल्फ इज नॉट अ न्यूसेंस अंटिल एंड अनलेस अ पर्सन हैज सस्टेंड इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ इट ठीक है प्रोजेक्शन किसी भी तरीके की हो सकती हैं इनफैक्ट जो साइन बोर्ड होते हैं बैनर्स होते हैं दे आर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन ठीक है तो कोर्ट कहता है कि प्रोजेक्शन अपने आप में कभी भी इलीगल नहीं होती हैं अंटिल एंड नॉनलेस एक इंसान को डैमेज सस्टेन नहीं होता अब जो मैंने आपको एग्जांपल बताई वहां पे एक इंसान को डैमेज सस्टेन हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रोजेक्शन द प्रोट्रूडिंग ब्रांचेस ऑफ अ ट्री सो ही इज इंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन बट कोर्ट कहता है कि अगर एक इंसान को अ पर्सन हैज अ राइट टू पास बाय द हाईवे आपके पास हर एक हर एक इंसान के पास जनरल पब्लिक के पास एक राइट right होता है कि यू कैन मूव फ्रीली बाय दैट हाईवे एंड एज लॉन्ग एज दैट राइट ऑफ योर्स इज नॉट इंटरफेयर विद एज लॉन्ग एज दैट राइट इज नॉट इनफ्रिंज You are not entitled to compensation. Court कहते हैं कि a person should not be worried about what is above that person or what is beneath him. ऊपर या नीचे क्या है उसको फर्क नहीं होना चाहिए As long as he is able to enjoy his right to pass by that highway. ठीक है अगर हम इसी तरीके से projections को मानने लग गए कि ये तो projections हैं तो एक nuisance है तो otherwise हर एक projection अपने आप में illegal projection हो जाएगी तो court कहते हैं कि projections are not illegal in itself. जब तक आपको डैमेज सस्टेन नहीं होता इंजरी नहीं होती तब तक आप केस फाइल नहीं कर सकते हो बिकॉज प्रोजेक्शन इन इट इज नॉट न्यूसेंस अब इस चीज को डिस्कस करने के लिए हम दो केस लॉस को डिस्कस करेंगे जो आपको इस पॉइंट को बहुत इजीली समझाएंगे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ट्री जो मैंने आपको पहले बताया अब ट्री है ठीक है अब वो ट्री अगर गिरता है किसी इंसान पे प्रीवियस एग्जाम्पल में वो ट्री एक इंसान पे गिरा उसकी कार को भी डैमेज हुआ ही आल्सो सस्टेंड इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ इट वहां पे दैट पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन बट इसका एक और पर्सपेक्टिव है जो कोर्ट ने देखा अब मैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ विच इज कैमिनर वर्सेज नर्दन एंड लंडन इन्वेस्टमेंट ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाइनटीन इस केस में भी वे क्या हुआ कि हाईवे के एडजस्टेंट जो प्रॉपर्टी थी वहां पे जो उसके प्रॉपर्टी के ऑनर थे वो वहां रहते थे बट उस प्रॉपर्टी में एक नेचुरल ट्री था इट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड कि वो ट्री एक नेचुरल प्रोजेक्शन थी अब वो ट्री एक दिन ऑल ऑफ इजन उसके ब्रांचेस जो हैं वो हाईवे पे गिरती हैं और हाईवे पे जो भी इंसान वाज गोइंग दैट पर्सन सस्टेन्ड इंजरी अब केस लॉ के फैक्ट काफी सिमिलर है टू दी एग्जाम्पल विच आर गिवेन बट यहाँ पे पिछले एग्जाम्पल में दैट पर्सन विल बी एंटाइटल टू क्लेम कॉम्पेंसेशन बट इस केस लॉ में ऐसा क्या हुआ दैट दिस पर्सन वॉज नॉट एंटाइटल टू क्लेम एनी कॉम्पेंसेशन इसका रीजन ये था कि जो ट्री था पहली बात तो वो एक नेचुरल प्रोजेक्शन थी ठीक है उसको लगाया नहीं था उस ऑनर ने वो नेचुरल प्रोजेक्शन थी दूसरी बात जब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे फाइंड आउट किया गया तो ये पता लगा कि दिस एल ट्री ट्री का नेम है एल ट्री दैट ट्री इज वन थर्टी ईयर्स ओल्ड बहुत ही पुराना ट्री है मोर ओवर दिस ट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज विच इज एल बट रॉट इट्स अ डिजीज सफर्ड बाय दैट ट्री बट सिंस एक ट्री को जो भी यू नो ट्री को जो डिजीजेज होते हैं दैट इज नॉट समथिंग विच इज इन्फेरेबल बाय अ ले मैन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन को तो नहीं पता कि ट्रीज को क्या प्रॉब्लम है एंड मोर ओवर जो उसको डिजीज हुआ दैट वॉज नॉट अपेरेंटली विजिबल उसकी रूट्स पे या ट्रंक पे कहीं पे भी वो डिजीज वॉज नॉट अपेरेंटली विजिबल तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि दिस ऑनर कैन नॉट बी हेल्ड इन टाइटेड क्योंकि जो प्रोजेक्शन होती हैं उसके लिए भी जब हम लाइबिलिटी देखते हैं तो अंडर टू हेड्स रीड करते हैं एक होता है अ पर्सन नोज ऑफ सम काइंड ऑफ डिफेक्ट उसको पता है और ही ऑट टू हैव नोन दैट डिफेक्ट बाई ऑर्डनरी डिलीजेंस यानी कि एक एक साइड तो ऐसा है कि एक इंसान को पता है कि क्या डिफेक्ट है और ही अगर उसको नहीं भी पता तो ही ऑट टू हैव नोन दैट बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस मीन्स थोड़ा बहुत एफर्ट अगर वो इंसान करता तो उसको पता लग जाता दूसरा केस हमारे पास आता है कि वेर अ पर्सन नीदर नोज नॉर ऑट टू हैव नोन ना तो उसे पता है और ना उसे पता लग सकता था अब जो मैंने केस को डिस्कस किया उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इज अ डिजीज विच इज नॉट नोन टू दैट पर्सन एंड और ये पता हो भी नहीं सकता इट शुड नॉट ऑट टू बी हम ये नहीं कह सकते कि यू शुड ऑट टू नो यू यू ऑट टू नो दैट क्योंकि एक ऑर्डनरी प्रूडेंट मैन को नहीं पता इट वॉज अ नेचुरल प्रोजेक्शन
अगर मैं दूसरा पर्सपेक्टिव देखूं हम एक और केस पर डिस्कस करते हैं विच इज टैरी वर्सेज एस्टन एटीन इस केस लॉ के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे अगेन प्रोजेक्शन पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्या था कि एक इंसान का जो घर था उसके बिल्कुल साइड से एक रोड वे जाती थी नाउ पीपल हैव राइट टू पास बाय दैट रोड ऐसे ही एक प्लेटिव उस रोड से निकल रहे थे और जो तो डिफेंडेंट का हाउस था वहां पे एक उन्होंने एक बहुत ही लार्ज लैम्प इरेक्ट करवाया था लैम्प को इरेक्ट करवाया बाय एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एक इंसान को बुलाया और लैम्प लगवा दिया अब हुआ क्या उससे पता था कि जो लैम्प है वो एक काफी उसमें डिफेक्ट है यानी कि जिस रॉड से आयरन रॉड से उस लैम्प को इरेक्ट करवाया गया था वो आयरन रॉड काफी जो है वो रस्ट हो चुकी थी रस्टिंग ऑफ आयरन हो चुकी थी एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो रॉड बहुत वीक हो चुकी थी और लैम्प कभी भी गिर सकता था अब जो डिफेंडेंट थे उनको ये पता था और इसीलिए उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ दैट लैम्प उन्होंने कहा इसे रिपेयर कर दो बट वॉट हैपन इज जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ वो लैम्प प्लेटिव के ऊपर गिरा उससे एक महीना पहले ही उन्होंने रिपेयर और मेंटेनेंस करवाई थी तो जब प्लेटिव ने केस फाइल किया फॉर कॉम्पेंसेशन तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उन्होंने डिफेंस अवेल किया कि आई यू नो हैव टेकन ड्यू केयर मेरे पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस या न्यूसेंस नहीं थी मैंने केयर भी रखी थी रेगुलर इंस्पेक्शन भी करवाई थी और एक महीना पहले ही मैंने इसको चेक भी करवाया था लेकिन अगेन यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि दिस इज अ केस वेर अ पर्सन इधर नोज ऑफ अ डिफेक्ट पहली बात तो आपको पता था कि इसमें डिफेक्ट है सो यू शुड हैव चेकड कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम अच्छे से किया भी या नहीं सो हाउ कैन यू से कि मेरे पार्ट पे नेग्लिजेंस नहीं थी आपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया दैट इज नॉट वेर योर वर्क इज ऑल ओवर यू हैव टू लुक इनटू द मैटर कि क्या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छे से वो काम कर दिया इट मीन्स देर वॉज नेग्लिजेंस क्लियर कट नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट इसीलिए यू आर हेल्ड इन टू पे कॉम्पेंसेशन टू द प्लेटिव तो जब हम इलीगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं डू नॉट गेट कन्फ्यूज कोर्ट हैज टू लुक इन टू एवरी मटीरियल फैक्ट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता लॉ में इट डिपेंड्स फ्रॉम फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है कि क्या वर्डिक्ट आएगा एक केस लॉ का तो यहाँ पे मैं आपको ट्रीज की ही दो एग्जाम्पल दे चुकी हूँ जहाँ पे वर्डिक्ट डिफरेंट है तो उसका रीजन क्या है कि एक जगह अ पर्सन नोज और ऑट टू हैव नोन बाई ऑर्डिनरी डेलीजेंस बाई सम एफर्ट्स और दूसरी जगह अ पर्सन नीदर नोज नॉर ऑट टू हैव नोन उसे पता भी नहीं लग सकता जैसे एल ट्री की हमने एग्जाम्पल ली एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन के नॉट फाइंड आउट वो एपेरेंटली विजिबल ही नहीं है तो उसे नहीं पता लग सकता सो आई यू गेटिंग इट कि किस तरीके से प्रोजेक्शन का ये केस लॉज वर्क करते हैं नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो टॉपिक रहता है प्रॉपर्टी पे न्यूसेंस टू इन कॉर्पोरल प्रॉपर्टी इफ यू रिमेंबर कल हमने असेंशियल डिस्कस करे थे ऑफ न्यूसेंस उसमें एक असेंशियल भी डिस्कस किया था हमने प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी के रिलेटेड राइट हमने कहा था कि जब एक इंसान को इंजरी होती है एक इंसान की प्रॉपर्टी को दैट पर्सन कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी की थोड़ी सी इन डेप्थ स्टडी है विच इज न्यूसेंस टू इन कॉर्पोरल प्रॉपर्टी क्या रहता है मैंने ट्रेसपास टू लैंड में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि इट इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि अगर न्यूसेंस होगी या ट्रेसपास होगी इट विल ऑलवेज बी ऑन लैंड इट कैन बी ऑन द सॉइल और इन द सब सॉइल ऑल्सो ऑन द लैंड और बीनीथ इट कहीं पे भी ट्रेसपास हो सकती है विच मीन्स कि अगर एक इंसान माइनिंग करता है मैंने एग्जाम्पल लास्ट टाइम भी दी थी ट्रेसपास टू लैंड चैप्टर में कि एक इंसान या तो आपके साथ ऑन द लैंड न्यूसेंस क्रिएट करता है विद योर लैंड बट दैट न्यूसेंस कैन बी बिनीथ दैट लैंड ऑल्सो इन द सब सॉइल ऑल्सो इसको समझाने के लिए भी एग्जाम्पल एंड देन वी मूव ऑन टू दिस टॉपिक इसमें हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे न्यूसेंस टू इन कॉर्पोरल प्रॉपर्टी में विल डिस्कस टू पॉइंट पहला इंटरफेरेंस विद नेचुरल राइट ऑफ सपोर्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स और दूसरे हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस विद राइट टू लाइट एंड एयर To begin with, what is meant by uh, you know incorporeal property? Incorporeal property का मतलब होता है intangible property, something which cannot be touched. अब यहाँ पे पहले जो हमने essentials में discuss किया, उसमें हम property की बात करते हैं जो on land होती है, something which cannot be touched, which can be touched. I'm so sorry, something which can be touched. But if I talk about incorporeal property, it means property which cannot be touched. It means we're talking about land which is beneath the soil. तो वो हम बात करते हैं इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी की तो यहाँ पे आई गिव यू एन एग्जाम्पल सपोज दो लोगों के घर हैं होता क्या है इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस विद अ पर्सन नेचुरल राइट ऑफ सपोर्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं सपोज देर आर टू हाउसेज एडजस्टेंट बिल्कुल एडजस्टेंट हाउसेज हैं दे आर इंजॉइंग लेटरल सपोर्ट एक दूसरे की सपोर्ट है उन दोनों घरों को अब यहाँ पे क्या कोर्ट कहता है कि एक इंसान को या फॉर एग्जांपल ए और बी दो ल
यू नो एंटाइटल्ड टू न्यूसेंस इट मीन्स एग्जाम्पल है कि ए का यहाँ पे बी का घर है यहाँ पे ए का घर है दोनों के घर बिल्कुल एडजस्टेंट है इनको लेटरल सपोर्ट है एक दूसरे की ऑल ऑफ अडन वन डे वॉट हैपन कि बी ने अपनी लैंड पे माइनिंग ऑपरेशन शुरू करवा दिए माइनिंग ऑपरेशन के कारण ए का जो घर है विच इज ऑफ दैट लैंड वो सिंक हो जाएगा क्यों क्योंकि जब हम माइनिंग ऑपरेशन करवाएंगे तो सॉइल लूज हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ इट एज लैंड एंड इज हाउस विच मीन्स इज प्रॉपर्टी सब साइडेड इन टू द ग्राउंड सिंक हो गए बिल्कुल ग्राउंड में अब यहाँ पे ए हैज अ राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम बी बिकॉज इफ यू रीड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिंस टू इन कॉर्पोरल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या रहता है कि ऐसी प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी टच इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट नॉट अबाउट लैंड बट वी आर टॉकिंग अबाउट सब सॉइल लैंड विच इज बिन यू नो बिलो और बिनीथ दिस एक्टुअल लैंड तो हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ए विल बी हेल्ड इन टाइटल टू कॉम्पेंसेशन बिकॉज दिस पर्सन हैज नेचुरल राइट ऑफ सपोर्ट ऑफ हिज लैंड बाय हिज नेबर्स और नेबर ने जब वो सपोर्ट को रिमूव कर लिया तो वहां पे दिस पर्सन विल बी हेल्ड इन टाइटल टू क्लेम कॉम्पेंसेशन सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आई इसमें होता क्या है इंटरफेरेंस विद अ पर्सन नेचुरल राइट इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड की नेचुरल राइट होता है ऑफ सपोर्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सो वॉट हैपन इज कि ए हैज अ नेचुरल और फॉर दैट मैटर बी को भी दोनों लोगों को दे इंजॉय लिटरल सपोर्ट वेन अ पर्सन अ पर्सन हैज अ नेचुरल राइट ऑफ सपोर्ट टू हैव राइट ऑफ राइट टू हैव हिज लैंड सपोर्टेड बाय हिज नेबर्स एंड रिमूवल ऑफ दैट सपोर्ट इधर लेटरल और फ्रॉम बिनीथ इट विल बी एन एक्शनेबल न्यूसेंस बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जो ये नेचुरल राइट right होता है ना ऑफ सपोर्ट ऑफ लैंड इट इज ओनली ऑफ सपोर्ट ऑफ लैंड विदाउट बिल्डिंग यानी कि अगर ए और बी दो लोगों के घर हैं अगर बी माइनिंग ऑपरेशन करता है ड्यू टू विच मतलब लैंड के साथ कोई भी ऐसी एक्सकेवेशन वर्क करता है जिस कारण कोर्ट ये देखता है कि दिस पर्सन हैज विड्रॉन हिज सपोर्ट नेचुरल सपोर्ट विच इज टू बी प्रोवाइडेड टू ए बाय दिस पर्सन जब वो उस, उस अपनी सपोर्ट को विड्रॉ करता है तो वहां पे इसको डेफिनेटली इसकी लैंड को इंजरी होगी सब्सिडेंस होगा इनटू द ग्राउंड बस सिंक हो जाएगी इसकी लैंड खराब हो जाएगी तो यहाँ पे दिस पर्सन विल बी हेल्ड इन टाइटल टू कॉम्पेंसेशन तो कहने का मतलब क्या है कि इट दिस राइट ये नेचुरल होता है विद रिस्पेक्ट टू लैंड विदाउट बिल्डिंग्स विच मीन्स कि लॉ डज नॉट रिकग्नाइज नेचुरल राइट ऑफ सपोर्ट ऑफ बिल्डिंग्स लॉ ओनली रिकग्नाइज नेचुरल राइट ऑफ सपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड विदाउट बिल्डिंग्स तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बट मैं केस और डिस्कस करना चाहती हूँ वहां पर मैं आपको एक और एक्सेप्शन बताना चाहती हूँ विच इज वो हमारा केस लो आता है दैट इज यस स्ट्रॉइन वर्सेस नॉल्स 1861 इस केस लो के फैक्ट्स भी ऐसे थे कि एक इंसान की फैक्ट्री थी एक इंसान की लैंड थी लैंड पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड थी लैंड पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड थी अब उस फैक्ट्री के कारण क्या हुआ कि एक इंसान ने बी ने दोनों की एडजस्टेंट प्रॉपर्टी थी एडजस्टेंट प्रॉपर्टी के कारण इस इंसान की जो फैक्ट्री थी वो बिल्कुल सिंक होगी ग्राउंड में क्योंकि इस इंसान ने माइनिंग ऑपरेशन करवाए तो मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि जब दो लोगों की एडजस्टेंट प्रॉपर्टी होती है दे इंजॉय लेटरल सपोर्ट ऑफ ईच अदर और एक इंसान के रॉन्गफुल कंडक्ट के कारण जिसको हम कहते हैं न्यूसेंस टू इन प्रॉपर्टी उसके रॉन्गफुल कंडक्ट के साथ अगर इस इंसान को कोई इंजरी होती है टू हिज लैंड तो यहाँ पे दिस पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू गिव कॉम्पेंसेशन टू दिस पर्सन जिसको इंजरी हुई है तो यहाँ पे भी वही था कि एक ही एक लैंड थी उस पर एक फैक्ट्री थी बी ने माइनिंग ऑपरेशन करवाए एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो जो लेटरल सपोर्ट ए इंजॉय कर रहा था उसकी लैंड जो इंजॉय कर रही थी वो लेटरल सपोर्ट जब चली गई सॉइल लूज हो गया तो ए की जो प्रॉपर्टी थी बिल्कुल वो खत्म हो गई फैक्ट्री गिर गई बिकॉज फैक्ट्री कुड नॉट सस्टेन इट सेल्फ फैक्ट्री अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई सिंक हो गई ग्राउंड में एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट ए की प्रॉपर्टी को लॉस हुआ अब पॉइंट में यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि वैसे तो क्या होता है कि जो ये इंटरफेरेंस होती है विद नेचुरल राइट ऑफ सपोर्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स ये रिकग्नाइज करता है नेचुरल राइट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू लैंड विदाउट बिल्डिंग्स यानी कि लॉ डज नॉट रिकग्नाइज नेचुरल राइट ऑफ सपोर्ट ऑफ बिल्डिंग्स यानी कि उस लैंड पे जिसपे बिल्डिंग बनी है उसको लॉ इस नेचुरल राइट right के पॉइंट व्यू में नहीं लेके आता बट इफ सब्सटैंशियल डैमेज सब्सटैंशियल मतलब बहुत ही ग्रेव डैमेज इज कॉज्ड टू अ बिल्डिंग ऑफ अ पर्सन एज इन दिस केस अगर उसके बिल्डिंग को कोई भी डैमेज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ लेट रिमूवल और विड्रॉल ऑफ लेटरल सपोर्ट टू लैंड वहां पे दैट पर्सन विल बी हेल्ड लाइव तो यहाँ पे वही हुआ वैसे तो लैंड जब हम लैंड की बात करते हैं तो वहां पे ये जो पॉइंट है जब हम लैंड की बात करते हैं तो अगर आप आपकी लैंड
but if damage to that building is consequential to the damage which has been caused to the land he consequentially thi ki land se koi to building gir gayi to yahan pe this person is held entitled to claim compensation to ye point clear hua ki iska matlab kya hai is it ab ek aur hum point discuss karte hain ab wo point hamare paas usko discuss karne se pehle we have to understand the concept of grant and prescription to ye point bahut zyada important hai isko dhyan se sunna point kya hai apna grant and description yahan se hum karenge i'll tell you the meaning of prescriptive right grant keh lo prescriptive right keh lo ek hi matlab hai iska matlab hota hai ki when a person enjoys a right for quite a long time main ek right ko enjoy kar rahi hu kafi saalon ke liye that right of mine becomes a legally valid right yani ki prescriptive right is a right that has become legally valid because that right has been you know enjoyed for quite a long time now for example mere ghar ke bilkul hi side pe ek barren plot hai khali hai वहां पे आई पार्किंग माय कार फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम उस प्रॉपर्टी का कोई ऑनर है या नहीं है डज नॉट मैटर ठीक है मैं अपनी कार उस बारन प्लॉट में पार्क कर रही हूँ फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम तो वहां पे दो इट इज नॉट माय राइट टू पार्क क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है बट सिंस आई एम डूइंग इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ तो आई हैव अटेन्ड अ प्रिस्क्रिप्टिव राइट मेरे को इंजमेंट मिल चुकी है ऑफ पार्किंग माई कार देर ठीक है तो दैट राइट हैज बिकम यू नो अगल राइट वो लीगली रिकोगनाइजेबल राइट हो चुका है मेरा बट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि वॉट इज अ लॉन्ग टाइम मैं कह रही हूँ ना फॉर अ लॉन्ग टाइम सो वॉट आर दी मोड्स एंड पीरियड ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ दिस राइट तो ये डिस्कस करना जरूरी है अगर मैं किसी भी राइट को ठीक है 20 साल के लिए 20 ईयर्स के लिए तो वहां पे अगर मैं 20 ईयर्स के लिए अपनी कार को उस बैरन प्लॉट में पार्क करती हूँ तो वहां पे आई हैव अटेंड अ लीगली वैलिड राइट दो मेरा वो राइट right नहीं था बट इट हैज बिकम लीगली वैलिड तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ठीक है तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ देन विल डिस्कस मोड्स एंड पीरियड पीरियड तो मैंने आपको बता दी ट्वेंटी ईयर्स बट हम मोड्स को भी देखेंगे ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ राइट तो पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज देर आर टू पीपल ए एंड बी दो लोगों की फील्ड हैं ए की और बी की फील्ड हैं अगर बी अपनी फील्ड में जाने के लिए देखो क्या है कि फील्ड बिल्कुल एडजस्टेंट लैंड पे है तो बी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती अपनी फील्ड में जाने के लिए तो बी क्या करता है हर रोज डेली एक ही लैंड से होते हुए अपनी प्रॉपर्टी में जाता था दोनों फार्मर्स हैं तो एक ही लैंड से निकलते हुए बी हमेशा अपनी प्रॉपर्टी में जाता था तो यहाँ पे बी हैव बिन डूइंग इट फॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ तो यहाँ पे एक रोड है दिस इज अ रोड यहाँ से उसको हमेशा अपनी लैंड पे जाने के लिए एक ही प्रॉपर्टी से निकलना इंपॉर्टेंट था बिकॉज देर वॉज नो अदर वे आउट तो यहाँ पे बी जब इसको करता है तो पॉइंट टू बी नोटेड यू मे जॉट एन जॉट डेम डाउन तो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट की जब बी इस चीज को 20 इयर्स के लिए करेगा अब कैसे करेगा वॉट आर दी मोड अगर विदाउट इंटरप्शन करता है उसको कोई इंटरप्ट नहीं करता ओपनली वो इस रास्ते से जाता है पीसेबली जाता है एज अ राइट एंड एज ऑफ ईजमेंट तो यहाँ पे दैट पर्सन विल अटेन अ प्रिस्क्रिप्टिव राइट ऑफ ईजमेंट आफ्टर 20 ईयर्स विच मीन्स कि जो बी है वो ए की प्रॉपर्टी से निकलता है पीसेबली ए को पता है इस चीज का पीसेबली निकलता है ओपनली निकलता है मतलब ही हैज यू नो ही डू नॉट हैज टू हाइड हिमसेल्फ छुप के नहीं निकलता ओपनली इन फ्रंट ऑफ एवरी अदर पर्सन वो निकलता है पीसेबली जाता है विदाउट एनी वॉयलेंस इज इट और वो ओपनली जाता है पीसेबली जाता है विदाउट एनी इंटरप्शन एज ऑफ राइट एंड एज ऑफ ईजमेंट एज ऑफ राइट मतलब ही इज नॉट पेइंग ए ए को वो कुछ पे नहीं करता उधर जाने के लिए ना ही उसने ए की परमिशन ली है बट ऐसे ही बस आप कह लो कि एज यू नो अ हैबिट वो हर रोज उस लैंड से निकलता था और ए को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी ओपनली जाता था पीसेबली जाता था विदाउट एनी इंटरप्शन जाता था एज ऑफ राइट मीन्स उसने किसी की परमिशन भी नहीं ली थी एंड ऑब्वियसली ही इज नॉट पेइंग ए फॉर दैट उसको पैसा भी नहीं देता वहां से निकलने का अगर वो इस चीज को ऐसे ही कंटिन्यूटी में रखे विद ऑल दीज मोड्स तो अगर वो 20 इयर्स के लिए करेगा दिस पर्सन विल अटेन अ प्रिस्क्रिप्टिव राइट इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव राइट या फिर ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन बाय ग्रांट तो ये पॉइंट ध्यान में रखना एंड आई विश टू टेल यू वन मोर थिंग कि जो ये राइट right होता है मैं बार बार बोल रही हूँ कि दिस राइट हैज बिकम लीगली वैलिड राइट तो जो ये राइट right है वो कुछ भी हो सकता है यानी कि इट मे बी अ वे और अ वॉटर कोर्स यहाँ से तो भी वो रास्ता यूज कर रहा है बट इट कैन बी पॉसिबल कि यहाँ पे कोई वेल well हो ठीक है अपनी फील्ड को इरीगेट करने के लिए ही माइट यूज दिस वेल इस वेल को भी यूज करे फिर इस रोड से क्रॉस होता हुआ एक ही फील्ड से निकलता हो वो अपनी लैंड पे जाए तो कहने का मतलब है कि ये जो राइट है इट मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वे कोई रास्ता भी हो सकता है एज इन दिस एग्जाम्पल और अ वॉटर कोर्स ठीक है इट मे बी लाइट और एयर ऑल्सो लाइट और एयर के कॉन्सेप्ट को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसीलिए आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव राइट 
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना कि जो ये वाली लैंड होती है इसको हम बोलते हैं सर्वियंट लैंड एंड दिस लैंड इज नोन एज डोमिनेंट लैंड आई हैव एक्सप्लेन दिस टर्म्स बिकॉज वाइल रीडिंग यू माइट कम अक्रॉस दीज वर्ड सो आई थिंक यू शुड नो द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट हेरिटेज एंड सर्वियंट हेरिटेज ये जो लैंड होती है विच इज एंजॉइंग ईजमेंट्री राइट यहाँ पे बी की लैंड को ईजमेंट्री राइट मिल चुका है ईजमेंट बाई प्रिस्क्रिप्शन मिल चुका है आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स प्रोवाइडेड सारे मोड्स कंप्लीट होने चाहिए तो बी की लैंड को हम बोलेंगे डोमिनेंट हेरिटेज और ए की लैंड को बोला जाएगा सर्वियंट हेरिटेज डोमिनेंट हेरिटेज इज दैट प्रॉपर्टी विच इज एंजॉइंग ईजमेंट्री राइट इज इट तो अब यहाँ पे क्या रहता है जो आई आई मूव ऑन टू दी प्रेवियस पॉइंट जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल राइट ऑफ सपोर्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग तो मैंने कहा था कि देर इज अ नेचुरल राइट ऑफ सपोर्ट ऑफ लैंड विदाउट बिल्डिंग बट अगर एक इंसान एक राइट ऑफ सपोर्ट ऑफ बिल्डिंग अक्वायर करना चाहता है ना क्योंकि वो नेचुरल तो नहीं है इट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू लैंड विदाउट बिल्डिंग तो अगर एक इंसान बिल्डिंग के विद रिस्पेक्ट एक राइट right अटेन करना चाहता है दैट कैन ओनली बी अटेन और अक्वायर्ड बाय ग्रांट और प्रिस्क्रिप्शन सो आई होप आपको पता है कि ग्रांट और प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि जब एक इंसान किसी भी राइट right को 20 साल के लिए कंटिन्यूसली विदाउट एनी इंटरप्शन ओपनली इंजॉय करता है एज ऑफ राइट एंड एज एन ईजमेंट तो इसको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव राइट तो इसको पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले विल डिस्कस अ केस लॉ विच इज डाल्टन वर्सेज एंगस एटीन एटी वन इस केस लोग के फैक्ट्स ऐसे थे कि अगेन प्लेंटिव और डिफेंडेंट की जो लैंड थी वो एडजॉइनिंग थी इन केसेस में जॉइनिंग लैंड भी होती हैं तभी हम लेटरल सपोर्ट को डिस्कस करते हैं प्लेंटिव और डिफेंडेंट की यानी कि ए और बी दो लोग ले लो उनकी लैंड्स बिल्कुल एडजॉइनिंग लैंड्स थी और उनको उनकी लैंड को एक दूसरे की लेटरल सपोर्ट थी अब प्लेंटिव ने क्या किया अपनी लैंड को एक फैक्ट्री में कन्वर्ट कर लिया ऑब्वियसली फैक्ट्री नीड्स अ स्ट्रॉगर लेटरल सपोर्ट उसे आगे से भी ज्यादा लेटरल सपोर्ट की जरूरत थी तो क्या हुआ कि प्लेंटिव ने जो अपनी लैंड को फैक्ट्री में कन्वर्ट किया 20 साल हो चुके हैं 20 इयर्स हो चुके हैं और मो ज्यादा भी हो सकते हैं प्लेंटिव को अपनी लैंड को फैक्ट्री में कन्वर्ट करें अब ऑल ऑफ अ सडन 20 साल के बाद डिफेंडेंट ने क्या किया अपनी लैंड को डिमोलिश कर दिया उसने सोचा कि मैं यहाँ पे कुछ और बनाऊंगा मे बी उसने माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया एक्सकेवेशन करवानी शुरू कर दी बट ही डिमोलिश हिज लैंड अब फैक्ट्री को तो आगे से भी ज्यादा स्ट्रॉगर लेटरल सपोर्ट की जरूरत है बट डिफेंडेंट ने क्या किया जो सपोर्ट थी उसको भी डिमोलिश कर दिया बट सिंस प्लेंटिव को 20 इयर्स हो चुके थे अपनी फैक्ट्री को वहां पे एस्टेब्लिश करें तो ही अब उस, जब उसने उस सपोर्ट को रिमूव किया इधर लेटरल और फ्रॉम बिनीथ तो क्या हुआ इसकी जो लैंड थी वो क्या हो गई सिंक हो गई एंड एज अ रिजल्ट उसकी फैक्ट्री भी गिर गई बिकॉज सॉइल जब लूज हो जाएगा तो लैंड सिंक हो जाएगी सब्सिडेंस ऑफ ग्राउंड सिंकिंग ऑफ ग्राउंड एंड एज अ रिजल्ट फैक्ट्री जो है वो गिर गई प्लेंटिव की तो यहाँ पे प्लेंटिव ने फिर केस फाइल किया नाउ अब यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या रहता है कि अगर आप राइट right अटेन करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग तो वो प्रिस्क्रिप्टिव होना चाहिए नेचुरल तो नहीं रहता वो प्रिस्क्रिप्टिव होना चाहिए नेचुरल में सिर्फ और सिर्फ अगर आपके लैंड को बिल्डिंग को डैमेज होता है विच इज कॉन्सिक्वेंशियल टू दी यू नो इंजरी टू योर लैंड तब आप केस फाइल कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहला केस ये वाला डिस्कस किया था ठीक है यहाँ पे अब क्या हुआ जब कोर्ट में केस किया तो कोर्ट ने कहा कि येस दिस पर्सन इज इंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट जिसने अपनी लैंड को डिमोलिश किया क्योंकि इस इंसान को 20 साल हो चुके थे क्योंकि 20 इयर्स हो चुके थे इसकी फैक्ट्री को यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए दिस पर्सन इज अक्वाइड प्रिस्क्रिप्टिव राइट ईजमेंट बाई प्रिस्क्रिप्शन इसको मिल चुका है अब यहाँ पे इसका राइट हो चुका है प्रिस्क्रिप्टिव राइट क्या होता है राइट दैट हैज बिकम लीगली वैलिड बिकॉज यू हैव बिन इंजॉइंग दैट राइट फॉर क्वाइड लॉन्ग टाइम नाउ लॉन्ग टाइम इज ट्वेंटी ईयर्स तो जब आपको वो राइट अक्वायर हो चुका है ना इन्फ्रिंजमेंट यहाँ पे क्या है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दैट लीगल राइट ऑफ दी प्लेंटिव तो जब उसका राइट right इन्फ्रिंज होगा तो डेफिनेटली कोर्ट विल गिव दैट पर्सन अ कॉम्पेंसेशन सो यू गेरिंग इट हमने इसमें डिस्कस ये किया है कि सबसे पहले न्यूसेंस टू इन कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होती क्या है इन कॉर्पोरल मीन इन टेंजेबल प्रॉपर्टी समथिंग विच के नॉट बी टच यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड सब सॉइल की हम बात करें बिनीथ दी सॉइल उसकी बात करें उसमें हमने बात करी इंटरफेरेंस विद अ पर्सन नेचुरल राइट ऑफ सपोर्ट ऑफ लैंड नेचुरल राइट होता है ऑफ सपोर्ट ऑफ लैंड विदाउट बिल्डिंग्स बट इफ यू वांट टू अक्वायर राइट विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग तो वो नेचुरल नहीं रहता वो हमेशा बाय वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रहता है प्रिस्क्रिप्टिव राइट और बाय वे ऑफ ग्रांट सो आई एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ ग्रांट ऑल्सो डोमिनेंट हेरिटेज एंड सर्वियंट हेरिटेज भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया और हमने केस लॉज भी डिस्कस करे नेक्स्ट हमारे पास इंपॉ
एक राइट right होता है ऑफ इंजॉइंग सम लाइट एंड एयर और अगर उस राइट right के साथ इंफ्रिंजमेंट होती है देन ऑल्सो द न्यूसेंस बिकम्स एन एक्शनेबल न्यूसेंस बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि यहाँ पे जस्ट लाइक इन केस ऑफ बिल्डिंग्स अगर मैं बात करूँ राइट टू लाइट एंड एयर की तो ये भी एक नेचुरल राइट right नहीं होता इट हैज टू बी अक्वायर्ड बाई ग्राउंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मीन्स कि अगर आप एक लाइट like को सपोज आप एक यहाँ इस जगह में हो बैठे हो एंड यू हैव बिन एंजॉइंग लाइट आप उस जगह से जो आपको लाइट like आती है कहीं से भी आपको किसी भी डायरेक्शन से अगर लाइट like आती है इन यू नो एक डायरेक्ट चैनल से ठीक है एक कन्फाइंड चैनल से अगर आपको लाइट या एयर आती है वेंटिलेशन होती है और उस चीज को 20 इयर्स से इंजॉय करते हो बट ऑल ऑफ अ सडन कोई इंसान आता है एंड इंटरफेस विद दैट राइट ऑफ इयर्स वहां पे यू कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन इट मींस कि राइट टू लाइट एंड एयर भी इज नॉट नेचुरल एज इफ इन द केस ऑफ लैंड बट इट इज अक्वायर्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन और ग्रांट एंड वंस यू हैव अक्वायर्ड इट बाय वे ऑफ ग्रांट एंड प्रिस्क्रिप्शन व्हिच मींस कि 20 साल हो चुके हैं यू हैव बीन एंजॉइंग दैट राइट एंड वंस यू हैव अक्वायर्ड इट इट हैज बिकम योर लीगल राइट और एक बार वो आपका लीगल राइट बन चुका है सो अ सब्सटैंशियल इंटरफेरेंस विद दैट राइट और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दैट राइट विल बिकम पेबल तो आपको कॉम्पेंसेशन जो है वो दे देगी दी डिफेंडेंट पार्टी अब यहाँ पे हम एक केस लॉ डिस्कस करते हैं विच इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें हम डिस्कस करेंगे वो केस लॉ हमारे पास रहता है कॉल्स वर्सेज होम एंड कॉलोनियल स्टोर लिमिटेड नाइनटीन जीरो फोर इस केस में डिफेंडेंट्स ने क्या किया सामने एक बिल्डिंग बना ली प्लेटिव का ऑफिस था प्लेटिव उस ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पे जो है अपना ऑफिशियल वर्क करते थे बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि वो जो ऑफिशियल वर्क करते थे वहां पे उनको हमेशा थोड़ी बहुत लाइट आती थी बट जब डिफेंडेंट्स ने अपने सामने कंस्ट्रक्शन कर ली तो वो लाइट भी जो है उनकी डिमिनिश हो गई थोड़ी कम हो गई एंड इन दैट ऑफिस यू नो सम इलेक्ट्रिक लाइट वॉज अदरवाइज ऑलवेज नीडेड डिफेंडेंट के घर या एक किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले भी उस ऑफिस में ग्राउंड फ्लोर पे लाइट की वैसे भी जरूरत पड़ती थी डिफेंडेंट के आने से पहले भी अब डिफेंडेंट आए उन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी सो व्हाट हैपन इज की थोड़ी सी सब्सटैंशियल डिमिन्यूशन हो गई लाइट की लाइट बिल्कुल खत्म नहीं हुई बट इट वाज डिमिन्यूश्ड तो यहाँ पे प्लेट ऑफ अगेन केस फाइल करते हैं अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स को कहते हैं कि माय राइट टू लाइट इट हैज बिन इन्फ्रिंज कि मेरा एक लीगल राइट right है ठीक है एंड इट हैज बिन इन्फ्रिंज कि आई हैव बिन इंजॉइंग इट फॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम और अभी ये इन्फ्रिंज हुआ है मेरा लीगल राइट तो कोर्ट ने कहा कि डेफिनेटली जो राइट टू लाइट होता है इट इज अक्वायर्ड बाय ग्रांड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि पहले तो आपके ऑफिस में एन इलेक्ट्रिक लाइट वॉज अदरवाइज ऑलवेज नीडेड उसकी वैसे भी जरूरत पड़ती थी मोर ओवर डिफेंडेंट्स की फैक्ट्री या होम को स्टैब्लिश करने के बाद सब्सटैंशियल डिमिन्यूशन हुई है सिर्फ लाइट कम हुई है आपका इंटायर राइट हैज नॉट बिन इन्फ्रिंज लाइट खत्म तो नहीं हुई बिल्कुल अंधेरा तो नहीं हुआ इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन योर एक्शन यू हैव टू प्रूव दैट देर इज सब्सटैंशियल लॉस ऑफ लाइट डिमिन्यूशन ऑफ लाइट होना इज नो पॉइंट सब्सटैंशियल लॉस ऑफ लाइट की जरूरत है बिकॉज अदरवाइज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक लाइट वॉज नीडेड अब एक ही बजाय दो लाइट काम आ जाएंगी थोड़ी सी डिमिनिश हुई है सब्सटैंशियल लॉस नहीं हुआ कि आपका वहां काम करना है इम्पॉसिबल हो जाए तो आई यू गेरेंगे कि इट इज अक्वायर्ड बाय ग्रांड और प्रिस्क्रिप्शन बट ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा केस फाइल कर सकते हो सो लुकिंग लुकिंग इन टू दैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस कोर्ट हमेशा डिसीजन लेते हैं नाउ विल टॉक अबाउट राइट टू एयर राइट टू एयर में भी पॉइंट यही रहता है कि यू हैव बिन इंजॉइंग तो इसमें भी केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं केस लॉ हमारे पास आता है वेब वर्सेज बर्ड एटीन इस केस लॉ के फैक्ट्स ये थे कि डिफेंडेंट्स जो थे उनकी जो प्लेटिव थे उनकी एक विंड मिल थी एंशियंट विंड मिल नाउ एंशियंट एज दर्ड इज सेल्फ इंडिकेट एंशियंट मतलब काफी पुरानी सो दे माइट हैव बीन यू नो यूजिंग दैट विंड मिल वो इन ऑपरेशन होगी फॉर मोर देन ट्वेंटी ईयर्स अब कहने को तो यहाँ पे दे हैव अ प्रिस्क्रिप्टिव राइट दो जो लाइट टू राइट टू लाइट एंड एयर होता है वो डेफिनेटली एक इंसान को बाय वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ही मिलता है जब वो काफी देर के लिए ट्वेंटी ईयर्स के लिए उसको यूज करते हैं बट इट शुड नॉट बी अननेसेसरी ऑल्सो जैसे पिछले केस में वो अननेसेसरी केस था जो उन्होंने फाइल किया इस केस में भी अननेसेसरी सिचुएशन है उन, उन्होंने कहा अब क्या हुआ सामने डिफेंडेंट्स ने अपना आके कोई भी एस्टेब्लिशमेंट कर ली इट वॉज यू नो अ जनरल अनलिमिटेड सर्विस विंड मिल्स खुले एरिया में होती है तो अनलिमिटेड सर्विस होता है तो थोड़ी दूरी पर डिफेंडेंट्स ने अपनी एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी अब यहाँ पे जो प्लेटिव थे विंड मिल ऑनर्स थे दे फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स उन्होंने कहा कि इनकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको बंद करवा दिया जाए इंजंक्शन ऑर्डर्स दे दिए जाए बिकॉज हमारी एंशियंट विंड मिल बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रही है
फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर में हूँ ठीक है मुझे एक डिफाइंड चैनल है वहां से एयर भी आती है प्रॉपर वेंटिलेशन होती है लाइट आती है अगर तुम तो वो डिफाइंड चैनल आपका डिफाइंड चैनल से आप 20 साल के लिए इंजॉय करते हो दैट बिकम्स अ लीगल राइट और अगर उसकी इन्फ्रिंजमेंट होगी देन कोर्ट विल लुक इन टू द मैटर बट ये तो एक जनरल अनलिमिटेड सर्फेस है ठीक है तो यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्टिव राइट right मिला है ऑफ एयर बट आपको ये प्रिस्क्रिप्टिव राइट right नहीं मिला कि आप किसी को कंस्ट्रक्शन करने से रोको इज इट तो इन इन दिस केस इन अ वे ऑफ दी अदर देवर यू नो स्टॉपिंग दोज डिफेंडेंट्स फ्रॉम establishing their establishment तो so, कोर्ट ने कहा कि आपका प्रिस्क्रिप्टिव राइट right आता है विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड लाइट इंजॉयमेंट ऑफ एयर एंड लाइट बट वो प्रिस्क्रिप्टिव राइट right ये नहीं है कि यू विल स्टॉप समबडी फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग एन एस्टैब्लिशमेंट इज इट तो यहां पे भी कोर्ट ने कहा कि दो इट इज अक्वायर्ड बाय ग्रांट और प्रिस्क्रिप्शन बट ऐसा नहीं है कि हर बार ग्रांट और प्रिस्क्रिप्शन को आप यूज करते हुए उसका डिफेंस अवेल करते हुए कुछ भी करोगे तो ये केस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट वे डिस्कसिंग द डिफेंसेस ऑफ न्यूसेंस डिफेंसेस आपको बहुत ईजी लगेंगे बिकॉज डिफेंसेस कुछ भी नहीं है उसमें दो ही डिफेंसेज हैं एक आई हैव बिन यूजिंग इट क्वार लॉट टाइम्स तो मुझे लगता है आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है पहला पॉइंट है स्टैचुटरी अथॉरिटी एंड दूसरा है प्रिस्क्रिप्टिव राइट यानी कि पहली बात तो एक इंसान डिफेंस अवेल कर सकता है स्टैचुटरी अथॉरिटी का यानी कि आई हैव यूज्ड इट अ लॉट मेनी टाइम्स कि एज लॉन्ग एज अ पर्सन इज एंजॉइंग द बैकिंग ऑफ सम स्टेच्यूट एज लॉन्ग एज अ पर्सन इज एंजॉइंग द बैकिंग ऑफ लॉ तो वहां पे दैट पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल इट मीन्स अगर हाईवे पे कोई भी काम चलता है और अगर वो अनरीजनेबल नहीं है अनरीजनेबल तब नहीं होगा जब लॉ ने कहा तो अगर गवर्नमेंट ने ही कुछ वर्कर्स को हाईवे पे लगाया है कंस्ट्रक्शन के लिए हाईवे बनाने के लिए वहां पे अगर उन लोगों के खिलाफ कोई केस फाइल करता है दोस्त पीपल कैन डेफिनेटली से कि हमारे पास लॉ की गवर्नमेंट की बैकिंग है मोर ओवर मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दी थी कि सपोज एक इंसान का घर है बाई दी साइड ऑफ अ रेलवे रेलवे लाइन अब वहां से डेली दिन की कितनी सारी रेलवे लाइन निकलती है एज अ रिजल्ट ऑफ इट उस इंसान को प्रॉब्लम आती है अब वो इंसान केस नहीं फाइल कर सकता वो इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे बड़ी वाइब्रेशन आती है हीट स्मोक जनरेट होती है मोर ओवर वैल्यू ऑफ माई प्रॉपर्टी हैज डिप्रिशिएटेड नो बडी इज गोइंग टू बाय दिस प्रॉपर्टी इसीलिए रेलवे लाइन्स को रोक दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा एज लॉन्ग एज अ पर्सन इज इंजॉइंग द बैकिंग ऑफ समस्टिट्यूट दैट पर्सन विल बी इम्यून उसको कोई कुछ नहीं कह सकता तो ये पहला डिफेंस है बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ये पॉइंट मैंने जनरल डिफेंसेस के वीडियो में भी कवर करवाया था स्टैचुटरी अथॉरिटी डिफेंस में कि स्टैचुटरी अथॉरिटी का भी डिफेंस आप तब तक अवेल कर सकते हो जब तक देर इज नो नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट रेलवे कंस्ट्रक्शन जो रेलवे लाइन वर्कर्स हैं उनके पार्ट पे या जो हाईवे पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फॉर दैट मैटर कोई भी एग्जांपल ले लो वहां पे देर शुड बी नो चांस ऑफ नेग्लिजेंस ऑन देर पार्ट अगर उनके पार्ट पे नेग्लिजेंस है देन दे विल बी हेल्ड लाइबल नेग्लिजेंस नहीं होगी तो दे आर इम्यून तो उनको कोई भी जो प्लेटिव है वो केस फाइल नहीं कर सकता नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है प्रिस्क्रिप्टिव राइट का तो वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी जस्ट हमने थोड़ा टाइम लगा के इसको डिस्कस किया कि प्रिस्क्रिप्टिव राइट right होता क्या है इट मीन्स जब एक इंसान 20 साल के लिए किसी भी चीज को इंजॉय करता है मोड्स भी हैं विदाउट इंटरप्शन विदाउट एनी वॉयेंस एज ऑफ राइट अगर आप इंजॉय करते हो तो आपको प्रिस्क्रिप्टिव राइट right मिल जाता है इट मीन्स वॉट इज अदरवाइज अ न्यू सेंस कैन बिकम अ लीगल राइट ऑफ योर्स प्रोवाइडेड वो प्रिस्क्रिप्टिव राइट हो यानी कि हम एग्जाम्पल लेते कि सपोज आम पार्किंग मै का ऑन अ बैरन प्लॉट जो मेरे घर के बिल्कुल साथ में है अपने आप में तो ये न्यूसेंस है बट अगर मैं बीस साल के लिए करती हूँ मुझे कोई रोकता भी नहीं है इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं अपने इस राइट right को लीगल राइट right में कन्वर्ट कर रही हूँ तो समथिंग सम एक्ट विच इज अदरवाइज अ न्यूसेंस इट विल बी इम्यून्ड वो न्यूसेंस नहीं रहेगी वंस दैट राइट हैज बिकम लीगलाइज बिकॉज मुझे क्या मिल चुकी है इजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन मिल चुकी है सो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं डिफेंस अवेल कर सकती हूँ या तो स्टैचुटरी अथॉरिटी का एक इंसान डिफेंस अवेल कर सकता है या फिर एक इंसान डिफेंस अवेल कर सकता है प्रिस्क्रिप्टिव राइट का जो मैंने यहाँ पे बताया कि ये मेरा प्रिस्क्रिप्टिव राइट है और अगर इन एक्चुअल वो प्रिस्क्रिप्टिव राइट होगा लुकिंग एट ऑल दी मटीरियल फैक्ट्स अगर वो कोर्ट को लगेगा कि वो प्रिस्क्रिप्टिव जेनुइनली प्रिस्क्रिप्टिव राइट है तो इस इंसान को वो डिफेंस अवेल हो जाएगा एंड ही विल बी हेल्ड इन टाइटल्स टू क्लेम कॉम्पेंसेशन जो हमने डिस्कस किया था भी डाल्टन केस डाल्टन वर्सेज एंगे से तीन एटी वन आप इस केस लॉ को यूज कर सकते हो यहाँ पे वही था कि उसकी फैक्ट्री थी बीस साल के लिए ऑपरेट हो रही थी तो दिस पर्सन हैज टू पे कॉम्पेंसेशन टू दिस पर्सन बिकॉज ही दिस डिफेंडेंट हैज रिमूव लेटरल सपोर्ट ठीक है ना विच इज बिंग प्रोवाइडेड